Och så, slutligen uh, Imperial Fighter Squadron Expansion Pack till Star Wars Armada. Vi har en uh, component list. Vi har lite mörkgrå omålade fighters. 24 till antalet. Vi kommer ta tid att måla de här ändå. Och så har vi lite token såklart. Men det som ni troligtvis är mest intresserade av är piloterna då. Först den vanliga TIE Squadron. Och en ny named character från TIE Squadron. Där målar Mythel after you move. Each squadron engaged with you suffers one damage. 15 poäng drygt dubbelt så dyr som en vanlig TIE Squadron. Men en jävligt stark ability enligt mig borde bli intressant. Och så har vi Thai Advanced Squadron. Flyttar fyra, precis som en vanlig Thai. Fem hit points, hals och hals <laughs> istället för tre. Men samma anti-squadron, anti-ship med skillnad att det är escort. Darth Vader är named character där. While attacking. Each of your crit icons adds one damage to the damage total for 21 points. Tie Interceptor Squadron Counter 2. Det säger att han får chans att skjuta tillbaks på de som skjuter på honom gratis. Med två blå tärningar. Rör sig fem. Det vill säga snabbast hittills. Av Imperiets skvadroner. Tre hals fortfarande men... Fyra stycken anti och i blå tärningar och en blå anti-ship die har dessutom Swarm. De ser riktigt intressanta ut faktiskt. The named character för Interceptors är Soon Tear Fell. After a squadron you are engaged with performs a non-counter attack. It suffers one damage if it did not attack you. <laughs> Okej, okay. han vill verkligen dra till sig tärningar och dessutom över det så har han counter 2. Eh, Skvadroner som engagerade med Zontir kommer bli tillbaka attackerade oavsett vad de gör. Och dessutom har han Swarm. Ja, det var ett tungt kort. Tie Bomber, 9 poäng för en som rör sig 4 med 5 hitpoints. En svart anti och en svart anti die. Med Bomber och Heavy. The named character är Major Rhymer. Friendly squadrons at distance 1 can attack enemy ships at close to medium range using all dice in their battery armament. Mm -hmm. Han kostar 16 och har en extra blå anti die.